most different non fund based credit facilities mein humne types of guarantee dekha bank guarantee next hamara jo hai ye hamara co acceptance facilities co acceptance facilities page number 403 theek hai co acceptance matlab saath saath theek hai तो लिखता है वे ने बॉरवर इंटेंड परचेजिंग गुड्स ठीक है मान लिए कोई बॉरवर जो है उसने गुड्स परचेज करने के लिए इंटेंशन दिखाया एंड मशीनरी ऑन डेफर्ड क्रेडिट बेसिस ठीक है द सेलर यूजुअली रिक्वायर्स द बायर टू प्रोवाइड ए डेफर्ड पेमेंट गारंटी फ्रॉम द बैंकर और टू गेट एस बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉन बाय द सेलर फॉर द डेफर्ड सेल को एक्सेप्टेड बाय द बायर्स बैंक ठीक है पता है कि कभी कभी क्या है कोई बॉरवर अगर जो है गुड्स परचेज करने के लिए या मशीनरी परचेज करने के लिए इंटेंशन दिखाता है ऑन डेफर्ड पेमेंट बेसिस तो सेलर क्या कहता है यूजुअली रिक्वायर्स ये रिक्वायर्स द बायर टू प्रोवाइड डेफर्ड पेमेंट गारंटी तो सेलर क्या है डीपीजी मांगता है डेफर्ड पेमेंट गारंटी मांगता है फ्रॉम हिज बैंकर और टू गेट एस बिल ऑफ एक्सचेंज ऑन बाई सेलर फॉर द डेफर्ड सेल ठीक है वो एक्सेप्टेड बाई द बायर तो ये सेलर का करता है ठीक है दिस विल गिव द सेलर एन एश्योरेंस ऑफ पेमेंट बाय द बायर ऑन ड्यू डेट एंड इन केस ऑफ डिफॉल्ट डिफॉल्टिंग बैंक वुड मेक ए पेमेंट ठीक है तो इसमें क्या होता है सेलर को एक एश्योरेंस मिलता है कि ऑन ड्यू डेट पे पेमेंट जो है बायर सेलर एन एश्योरेंस ऑफ पेमेंट बाय द बायर ऑन ड्यू डेट And in case of default, the co-accepting bank would make the payment. Co-accepting bank जो है क्या payment कर दे. Such proposal there, such proposal therefore should be subjected to thorough scrutiny and appraisal as in the case of proposal for bank guarantee or letter credit. ठीक है. इसी में आता है co-accept को एक्सेप्टेंस बिल ऑफ क्रेडिट बिल्स ठीक है को एक्सेप्टेंस बिल्स आरबीआई की गाइडलाइंस क्या है अंडर दिस फैसिलिटी बैंक एक्सेप्ट कमर्शियल यूसांस बिल यूसांस बिल एक्सेप्ट करता है ड्रॉन ऑन देयर कंस्टिट्यूएंट उसके साथ जो कंस्टिट्यूएंट है या उसका सहयोगी जो है कंस्टिट्यूएंट इट वुड इनेबल द लेटर टू इंजॉय क्रेडिट Which otherwise the seller would not be willing to extend. ठीक है? Under this facility, bank क्या करता है? Accept commercial insurance bill drawn on their consent. उसके सहयोगी पर, which would enable and later to enjoy credit, which otherwise the seller will not be willing to extend. ठीक है? जो seller नहीं देना चाहता, borrower के साथ. In this facility, bank add the rent of their name and no finance invoice. ठीक है? Bank इसमें क्या करता है? अपना नाम जोड़ देता है. इसमें कोई फिनेंस इन्वॉल्व नहीं होता अभी आरबीआई गाइडलाइंस क्या कहती है आरबीआई गाइडलाइंस कहती है को एक्सेप्टेंस फैसिलिटी इज टू बी एक्सटेंडेड ओनली टू द बॉर्डर को एक्सेप्टेंस फैसिलिटी इज टू बी एक्सटेंडेड ओनली टू द बॉर्डर कंस्टिट्यूएंट अपॉन द असर्टेनिंग द नीड देयर ऑफ एंड मेक बैंक्स शुड इंश्योर दैट ओनली जेन्युइन ट्रेड बिल्स आर को एक्सेप्टेड कहता है कि को एक्सेप्टेंस फैसिलिटी जो है सिर्फ ऐसे बॉरवर को प्रोवाइड की जानी चाहिए ओनली ओनली टू द बॉरवर कंस्ट्यूबर अपॉन असर्टिंग द नीड देयर ऑफ उस जो उसकी जरूरत है एंड बैंक शुड इंश्योर दैट ओनली जेन्युइन ट्रेड बिल्स आर को एक्सेप्टेड जेन्युइन ट्रेड बिल्स ही एक्सेप्ट किए जाए बैंक शुड इंश्योर दैट द गुड्स कवर्ड बाय द बिल्स को एक्सेप्टेड आर एक्चुअली रिसीव्ड एंड सीन इन द स्टॉक ऑफ अकाउंट ऑफ द कंस्ट्यूबर ये भी बैंक को इंश्योर करना है कि जो गुड्स को एक्सेप्टेड बिल्स के द्वारा कवर किए गए थे वो वास्तव में बॉर्डर के गोडाउन पे आ गए हैं या अकाउंट स्टेटमेंट में या स्टॉक स्टेटमेंट में सो कर रहे हैं बी मे इंश्योर द वेरीफाइंग द इनवाइस दैट देर इज नो ओवर ड्यू वेरी वेल्युएशन ऑफ स्टॉक्स ये हम वेरीफाई भी करना है कि जो स्टॉक्स उसने सबमिट किया है देर उसका कोई ओवर वेल्युएशन नहीं हुआ बैंक शुड नॉट एक्सटेंड को एक्सेप्टेंस टू हाउस बिल्स एकोमोडेशन बिल्स ड्रॉन बाई द ग्रुप कंसर्न ठीक है अगर कोई ग्रुप कंसर्न है तो बैंक को वैसे बैंक को जो है 
कोई एक्सेप्टेंस बिल जो है एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए कोई एक्सेप्टेंस बिल लाइक हाउस बिल्स एकोमोडेशन बिल्स ड्रॉन बाय द ग्रुप कंसर्न ठीक है बिसाइड द अबव सेफ गार्ड ये तो सेफ गार्ड हो गया बैंक शुड नॉट को एक्सेप्ट बैंक शुड नॉट को एक्सेप्ट बिल्स ड्रॉन अंडर द बायर लाइन ऑफ क्रेडिट स्कीम इंट्रोड्यूस बाई आई डी बैंक एंड ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन लाइक सी डी फॉर फाइनेंस का भी ये जैसे आई डी बी आई हो गया सिडवी हो गया और पी एफ सी पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन ठीक है इन केसेस में क्या होना चाहिए बैंक शुड नॉट को एक्सेप्ट बिल ड्रॉन अंडर द बायस ऑफ लेटर बायस लेटर ऑफ क्रेडिट बायस लेटर ऑफ क्रेडिट के द्वारा अगर बिल को ड्रॉन किया गया है तो बैंक को उसे एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए जो किसके द्वारा इंस्टीट्यू किया गया था आई डी बी आई बैंक एंड सीडीबी तथा पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन बैंक शुड नॉट को एक्सेप्ट बिल्स ड्रॉन बाई एन बी एफ सी एन बी एफ सी के द्वारा ड्रॉ किए गए बिल एंड नॉट टू एक्सटेंड को एक्सेप्टेंस ऑन बी ऑफ देयर बायर्स कंस्टिट्यूएंट अंडर दीडीबी स्कीम ठीक है बैंक आर परमिटेड टू एक्सेप्ट बैंक आर परमिटेड टू को एक्सेप्ट बिल्स ड्रॉन अंडर द सिलर लाइन ऑफ क्रेडिट बैंक जो है बैंक को परमिट किया गया है कि को एक्सेप्टेंस बिल्स जो अगर सेलर लाइन ऑफ क्रेडिट के थ्रू इशू किया हो ड्रॉन किया गया हो और ऑपरेटेड बाई आई डी बी आई हो एंड ऑल इंडिया ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन फॉर बिल्ड डिस्काउंटिंग ऑपरेटेड बाई आई डी बी आई एंड ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन लाइक सी डी पी एफ सी टी सी विदाउट एन लिमिट सब्जेक्ट टू द बायस कैपेबिलिटी टू पे एंड एंड कम्प्लायस विद एक्सपोजर नॉर्म्स प्रोवाइडेड बाई द बैंक फॉर द इंडिविजुअल ग्रुप्स ये एक्सेप्ट कर सकता है अगर बैंक सर परमिटेड टू को एक्सेप्ट बिल स्ट्रॉन अंडर द सेलर लाइन ऑफ क्रेड देखिए को एक्सेप्टेंस बिल जो है ड्रॉन अंडर इट्स ओन एलसी अपने एलसी के अगेंस्ट में ड्रॉ किया गया बाय बैंक डिफीट्स द पर्पज ऑफ इशुइंग एल सी तो उसमें क्या होता है इस एलसी सी का जो पर्पज है वो डिफीट हो जाता है ठीक है एंड द बिल सो एक्सेप्टेड बिकम्स एन इंडिपेंडेंट डॉक्यूमेंट एंड स्पेशल रूल्स अप्लीकेबल टू द कमर्शियल क्रेडिट डू नॉट अप्लाई टू सच ए बिल एंड सेम और एक्सक्लूसिवली गवर्न बाय द लॉ रिलेटिंग टू द बिल ऑफ एक्सचेंज ठीक है That is the Negotiable Instrument Act. The negotiating bank of such a bill is not under any obligation to check the particular of the bill with reference in terms of AC. जो negotiating negotiating bank है of such a bill is not under any obligation. वो किसी obligation में नहीं रहता है कि वो bill को check करें. ठीक है? ट्रेडिंगलीडियोसिंगलीडियोसिंगलीडियोसिंगलीडियोसिंगलीडियोसिंगलीडियोसिंगलीडियोसिंगलीडियोसिंगलीडियोसिंगलीडियोसिंगल
या एडिशनल बेनिफिट कैश जनरेशन टू बी ड्यू टू इंश्योर डेट द पेमेंट शुड बी डन ऑन ड्यू डेट पेमेंट को क्या होना चाहिए ड्यू डेट पे हो जाना चाहिए एडिशनल कोलेक्ट्रल बाई वे ऑफ एक्सटेंशन ऑफ चार्ज ऑन अदर स्टेट टू बी एक्सप्लोर एंड टेक इस केस में क्या होगा कि एडिशनल कोलेक्ट्रल भी आपको एक्सप्लोर करना है नो शॉर्ट ड्यूरेशन नाइन्टी वन वर्टी डेट मतलब नाइन्टी वन वर्टी डेज का जो भी है कंसिडर कंसि, नहीं करना है फॉर एन यूनिट फॉर सप्लाई मशीनरी इम्पोर्ट इसी रिक्वायरमेंट ठीक है समप आ गया खत्म तो नॉन फंड वेस्ट लिमिट क्या है फैसिलिटी एक्सटेंड बाई बैंक टू द क्लाइंट विदाउट फ्लो फॉलो फंड नहीं होता है नॉन फंड वेस्ट लिमिट जो है लुकड ऑफ फेवरेबली बाई बोथ द बैंकर्स इन बॉर्डर एट दिस फैसिलिटी आर एडवांटेजेस टू बोथ इसमें एडवांटेज है बैंक को कमीशन मिल जाता है पार्टी का फंड इन्वॉल्व नहीं होता है ओनली ट्वेंटी फाइव परसेंट एज द मेजर नॉन फंड वेस्ट फैसिलिटी डेट आर कंसिडर एज ए पार्ट ऑफ रेगुलर क्रेडिट फैसिलिटी आर बैंक गारंटी डेट ऑफ क्रेडिट इनको एक्सेप्ट ठीक है अब देखिए इसमें इतनी चीजें हैं एक बार लेटर क्रेडिट क्या है मेथड ऑफ सेटलमेंट ऑफ पेमेंट ऑफ ए डेट ट्रांजेक्शन इज वाइडली यूज इन फाइनेंस मशीनरी एंड रॉ मटेरियल ठीक है और लेटर ऑफ क्रेडिट जो भी है इन इंडिया रिलेटिंग टू फॉरन ट्रेड तो क्या है एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट लेटर ऑफ क्रेडिट आर सब्जेक्ट टू द प्रोविजन यूसीपीडीसी सिक्स हंड्रेड सिक्स यूसीपीडीसी सिक्स हंड्रेड के प्रोविजन के हिसाब से चलता है पार्टी इन्वॉल्व इन एल सी ट्रांजेक्शन इंक्लूडिंग कौन कौन होता है एप्लीकेंट सेलर या बेनिफिशरी ओपनिंग बैंक एडवाइजिंग बैंक नेगोशिएटिंग बैंक कन्फर्मिंग बैंक एंड इम्बर्सिंग बैंक इतने बैंक हो सकते हैं वेरियस टाइप ऑफ एल कौन कौन सा है इनलैंड फॉरन एल सी साइट तुरंत ऑन पॉइंट डिमांड रिकवरेबल हीबल कन्फर्म्ड एल सी ट्रांसफरेबल एल सी बैक टू बैक एल सी रिवॉल्विंग एल सी रेड क्लॉज और ग्रीन क्लॉज ठीक है इतने एल सी के पार्ट और एसेसिंग द एल सी रिक्वायरमेंट द यूसांस पीरियड एंड द लीड टाइम आर टू बी फैक्टर जब हम लोग जो है लीड टाइम निकालते हैं वाइल एसेसिंग द एल सी रिक्वायरमेंट द यूसांस पीरियड एंड द लीड टाइम लीड टाइम आर टू बी फैक्टर फैक्टर बनाना करना पड़ेगा मैं पर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी इज द कॉन्ट्रैक्ट टू परफॉर्म द प्रोमिस कोई भी प्रोमिस परफॉर्म करना है एंड डिस्चार्ज अ लाइबिलिटी ऑफ ए थर्ड पर्सन इन केस ऑफ इज दिस फॉल्ट बैंक गारंटी आर ब्रॉडली क्लासीफाइड इन टू थ्री कैटेगरी कौन सा हो सकता है परफॉर्मेंस फाइनेंशियल और डेफर्ट पेमेंट परफॉर्मेंस किस लिए दिया जा सकता है कि अगर कोई काम वो नहीं कर पा है Contingency related contingency that involves an irrevocable undertaking to pay the third party in event of counterfeit false to fulfill a perform a contractual non clause. Okay, friends. Keywords are कुछ और ये questions देख लीजिए friends. चलिए अगर आपको हमारा channel अच्छा लग रहा है friends तो like, share, subscribe जरूर करिए. Next में हम लोग देखेंगे UCPDC. ठीक है? फ्रेंड्स लाइक फ्रेंड्स लाइक जरूर करिए शेयर सब्सक्राइब ठीक है थैंक यू